Hello friends. Welcome to a day of smell. NCL அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்தன் கோல்ட்ஃபீல்ட்ஸில் இருந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு அப்படின்னா டிப்ளமோ முடித்தவங்களுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்டிங் பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மேன் மெக்கானிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மேன் எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாமே கிரேட் சி வேக்கன்சிஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் கேட்டகிரி வைஸ் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது எல்லாமே தெளிவாக இந்த பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பிடிஎஃப் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சடுத்து இதுக்கு என்ன படிச்சுருக்கணும் ஏஜு சேல்ரி எவ்வளோ இருக்கும் ரெகுலராக டெம்பரரியாக எல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சடுத்து ஏஜ் லிமிட் மினிமம் எயிட்டீன் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது குறைஞ்சது பதினெட்டு வயசு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கணும் பதினெட்டுலேருந்து அதிகபட்சம் முப்பது வயசு வரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முப்பது வயசுக்கு மேலே ஏஜ் பார் அப்படின்னா ஜென்ரல் இடபிளஸ் கேட்டகிரிக்கு மட்டும் ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை அதாவது ஜென்ரல் இடபிளஸ் கேட்டகிரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வரையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ நீங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ வரையும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகிரிக்கு மட்டும் ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி டிசபிலிட்டி எல்லா கேட்டகிரிக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஏஜ் பார் ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி ப்ரோ இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா சிஸ்டமில் ஆன்லைனில் நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா நூறு மார்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க தொண்ணூறு நிமிஷம் ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாம் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் சென்டர் எங்கே ப்ரோ இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம் சென்டர் இதில் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணல நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப தான் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சென்னையில் இருக்கான்னு தெரியல அப்ளை பண்ணுறப்ப அதை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் சென்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை வீடியோ தேவைப்பட்டால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அப்ளை வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நூறு மார்க்கு சிபிடி எக்ஸாம் இருக்கும் தொண்ணூறு நிமிஷம் ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு செக்ஷனில் இருந்து கொஷின் வரும் அதாவது ரெண்டு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் பி செக்ஷன் ஏல இருந்து எழுபது கொஷின் வரும் அதாவது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் கரெக்டான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செக்ஷன் ஏல இருந்து எழுபது கொஷின் வரும் இந்த எழுபது கொஷின் எப்படி வரும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் உங்கள் டிசிப்ளின் ரிலேட்டடாக ஒரு எழுபது கொஷின் வரும் உதாரணத்துக்கு டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது சம்மந்தமாக செக்ஷன் ஏல இருந்து ஒரு எழுபது கொஷின் வரும் செக்ஷன் பியில் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ஸு ரீசனிங்கு வேர்பல் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இதில் இருந்து ஒரு முப்பது கொஷின் வரும் ஸோ மொத்தம் நூறு கொஷின் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க் வந்து சொல்லிட்டாங்க எந்த ஒரு பெனால்ட்டி இல்லை அதாவது நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணால் கூட மார்க் வந்து குறைக்க மாட்டாங்க சரிங்களா கொஷின் பேப்பர் இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கிலீஷில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஹிந்தி தெரியல அப்படின்னா இங்கிலீஷில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஹிந்தி வந்து க கம்பல்சரி இல்லை சரிங்களா தமிழில் இருக்காது இங்கிலீஷில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் சென்டர் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன் சென்னையில் இருக்கான்னு தெரியல அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸாம் சென்டர் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டீட்டெயில்டு சிலபஸ் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லாஸ்ட்டு பேஜில் அனாக்சரியில் நாங்கள் சிலபஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுக்கான இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் வந்து அனாக்சரியில் கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மினிமம் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் நம்ம சிபிடியில் பாஸ் ஆகலாம் அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் மார்க் இல்லைங்களா இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஜென்ரல் இடபிளஸ் கேட்டகிரியாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கணும் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ்ஸு டிசபிலிட்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சிபிடியில் வந்து நீங்கள் பாஸ் ஆகலாம் இந்த மினிமம் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் சிபிடி எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியும் செலக்ஷனுக்கு உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இப்படி தான் சார் அடுத்து இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதுக்கு என்ன ப்ரோ படிச்சுருக்கணும் அப்படின்னா டிப்ளமோ படிச்சுருந்தா நீங்கள்
இது எல்லாமே டென்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணி த்ரீ இயர் டிப்ளமோ முடிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ நான் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு டிகிரி படிச்சுருக்கேன் அதாவது த்ரீ இயர் டிப்ளமோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டே செகண்ட் இயர் பி வந்து நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் படிச்சுட்டேன் நான் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டிசிப்ளைனில் மூணு வருஷம் டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஇ டேரக்டர் லேட்டர் என்ட்ரி செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அந்த டிசிப்ளைனில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் படிச்சுருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த ரிலவெண்ட் டிசிப்ளைனில் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ டென்த்து முடிச்சுட்டு த்ரீ இயர் டிப்ளமோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்து த்ரீ இயர் டிப்ளமோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதே டிசிப்ளைனில் பிஇ டேரக்ட் செகண்ட் இயர் வந்து ஜாயின் பண்ணவங்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஆக மொத்தத்தில் டிப்ளமோ முடித்தவங்க தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து சேலரி அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மன் மினிமம் சேலரி பாருங்கள் பேசிக் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கும் பேசிக் சேலரி வந்து ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்கும் இதுக்கு ட்ரைனிங் வந்து ஒன் இயர் இருக்கும் இந்த மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு டூ இயர் வந்து ட்ரைனிங் இருக்கும் இந்த ட்ரைனிங்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக இந்த சேலரியில் உங்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பேசிக் சேலரி ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அது போக டிஏ ஹெச்ஆரு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு மெடிக்கல் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அலவன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து ரெகுலர் போஸ்டிங் தான் டெம்பரரி கான்ட்ராக்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சிபிடி எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சேலரியை இந்த சேலரியில் இந்த அலவன்ஸோடு உங்களுக்கு ரெகுலராக போஸ்டிங் அடுத்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இதில் பெரிய ட்ராபேக் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸரிஸ் மேனு டிசபிலிட்டி டிபார்ட்மெண்டல் கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இல்லை சரிங்களா அப்போ யாருக்கு ப்ரோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்கள் பே பண்ணும் ஆக மொத்தத்தில் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபா நீங்கள் டோட்டலாக பே பண்ணும் எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸரிஸ் மேன் டிசபிலிட்டிக்கு மட்டும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்துட்டோம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட கடைசி பேஜில் அதாவது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் டேட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபிஃப்டீன்த் ஜனவரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகலை லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜனவரி சாரி பிப்ரவரி ஃபைவ்க்குள்ளே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸ்டார்டிங் டேட் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த்து லாஸ்ட் டேட் பிப்ரவரி ஃபைவ்க்குள்ளே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் அட்மிட் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டு சிபிடி எக்ஸாம் டேட்டு ரிசல்ட் டேட்டு இது எல்லாமே அவங்க வெப்சைட்டில் அவங்க இன்டிமேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதுக்கான டேட் வந்து நாங்கள் அஃபிஷியலாக எங்கள் வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட்டு என்னிங் டேட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை ஓப்பன் ஆகும்போது நான் கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து சிலபஸ் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் அனாக்ஸர் இயரில் உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்க பாருங்கள் இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் ரீசன் டு டிஃப்ரெண்ட் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் ஆஃப் தி போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மேன் எலக்ட்ரிக்கலுக்கான சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் ஃபோர்மேன் மெக்கானிக்கலுக்கான சிலபஸும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லா போஸ்ட்டுக்கான சிலபஸ் டீட்டெயிலாக அனாக்ஸர் இயலில் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கலுக்கான சிலபஸும் இருக்குது செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது எங்கேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நார்த்தன் கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேஷ் அங்கே தான் இதுக்கான யூனிட் இருக்குது சிங்காரலி டிஸ்ட்ரிக் மத்திய பிரதேச அடுத்து உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் உங்களுக்கு போஸ்டிங் இருக்கும் சரிங்களா இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்க தான் அப்ளை பண்ணோம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இதுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்